赚钱，就是啊，可能有一些商务商务这样子去支撑，对、嗯。但是其实音乐这一块，目前说实话，对于我们来说，我们是更多的是想要去做而已，嗯，对啊。然后我们能做多少，我们就尽力做多少这样子，嗯。所以我开始自己学录音，自己学写歌，就是想说，也是可以自己去弄这些东西，嗯。那你平时去跟你说，你真的是个爱聊天的人吗？爱什么？爱聊天的人吗？我其实聊起来我还蛮爱聊的。其实我觉得你也要当面聊。嗯，因为我们也有微信，然后就、呃、好像就是在线上，我们好像都缺少了一个度。你说微信？呃，对对，就是就是我就是我我我打一个比方，嗯，对，就是我觉得我们你聊天会不会更偏的是一个，就是我当面约出来我们一块出来聊天，而不是在线上。啊、哦，我我其实微信聊的比较少。对，我我我我我感觉出来了。对，我不是你你在微信上面特别像一个聊天终结者。<笑>是我大家对你们你们观众肯定不知道，但是我是知道的。<笑>就我微信上其实不太。爱说句，就是就我当面聊的感觉是不一样的。如果我跟你要不我就直接给你打电话了。啊、是我，如果是微信的话，你可能六十秒的语音你又不想听啊，我会想听，但是我可能会没时间听，就是我就会忘了，你会觉得。如果他因为经常发这个六十秒的语音、嗯，可能前三十秒都是废话，到后面三十秒才是重点。啊，真的啊！啊我我我不会啊，我一般就是前面跟你直接直截了当的。就所以我说，要么你要直截了当，就直接打电话、嗯。所以我一般文字比较少。那、嗯、你说，你说到我们说到这个梦远题这个东西，更多是你的氛围来的歌曲，那算不算是一个沉浸式的一个音乐事业？嗯，我觉得倒没有那么大。呃，但是我 MV 体现的感觉也是，就是那种在一个城堡里面，嗯，然后给人一种很。这个我是感觉给大家是我我这这个 MV 是在个梦境里面，但是这个梦境里面不是那么完美的，这个梦境里面是那个城堡是，比如说它的城堡是旧的城堡，然后外面是很多草已经长得很高的那种，是不是那种很完美的那种，就是有一个反差，其实在梦境里面的东西是真的。我觉得梦境里面的东西是，我觉得是你梦到什么一般跟事实是相反的。哦，梦、嗯、啊、嗯，就是它有个反差嘛，就是我觉得梦里面的都是完美的，嗯、但是我会做一个梦里面的、嗯，就是跟现实是很像的那种梦。嗯，对，是的，呈现一个反差，就是哎，那你你其实有有，其实在手绘一些自己的专辑封面啊，然后去设计衣服。嗯，你平时会去学一些画画吗？学，呃，说实话，我没学过画画，而且画画也不好，真的。对，为什么不好？就没有学过，完全是想。我也没学过。然后可能就是想，其实我那封面我自己画的，不是说他画的是很好的那种、嗯，就是只是我的，我当下觉得。我我想象到的那个画面，我想用手画一下、嗯，然后画完之后发现，哎，感觉还挺好的，然后我就想说，那把这个当封面嘛、嗯。就我一般没有固定说，我封面一定是要一张很帅的照片或者怎么样的。嗯，我没有这种想法，就是我突然想到一个东西，觉得适合。那很丑的也行吗？嗯，看个人审美嘛。我没有在我这里没有所谓的丑不丑，就是你跟这首歌的调性到底搭不搭，这是我比较在意的问题、嗯。如果你说每一个封面都必须是很帅的照片的话，那我觉得有点形式化。嗯，对，我觉得现在音乐好，就好在也有很多。原创音乐人很小众的，其实他们写的也很好，对，可以自己去决定很多东西，不像以前唱片公司的一个集体化的东西去做。对，我不喜欢这种东西，就是我觉得还是要有一些自己的想法吧，我觉得。嗯，确实。哎，那你如果，那你其实如果给你一个机会让你去学画画，你会你会去？嗯，可以，可以去，嗯、因为我没有完全没有涉及过这个领域。哦、嗯。那你会喜欢画吗？要看我画什么了、嗯。就我自己本身是不喜欢，就是我其实对这个兴趣没有那么深。是。但是我自己是突然想到要画画，我才画的。如果你让我专门去学。那就是我在学的过程中，会不会让我产生兴趣？嗯，如果不是的话，觉得啊、哦，好无聊，画画原来这么复杂，嗯，可能也会打打消这个念头。哦，好像我们俩这点还挺像的，就学到一定这个挺难的时候，就觉得到那儿放弃吧。我在你曾经去学吉他，学了几天，那手指还是挺痛的，就不去了。啊，那是因为你特别没有兴趣啊，不是没有兴趣啊，我是觉得，呃，就是不不不，你看我的手做的剪子，就是有些人就是摸到一个东西或者是钢琴什么、嗯，可能一开始他不喜欢，但是他做做慢慢他喜欢了，他就会去做这个东西。好，别的你你觉得你自己就是在工作之余你会做些什么事儿？我说实话，基本上我们是运动了，工作之余就是运动了，就是我们在就是跟朋友去冲浪什么的，就这样啊。你不会就是出去什么呃，自己出去喝个下午茶呀，有的没的去一些呃。我现在基本上下午茶我都是叫大家来家里面，大家一起做点东西吃，我会都不想叫外卖，因为可能也是上了闪亮嘛，就觉得我现在想要生活气息，有点生活气息，因为我感觉能感受到很多东西，嗯、不是说我今天就点个外卖。但是通过闪亮这个节目，也跟他们很多人成为了好朋友。是的，嗯，是的。就可能我其实我们两个是照照照理说应该也是属于闪亮认识的，因为因为你跟你一起参加闪亮，然后我跟英俊又是好朋友。嗯，其实闪亮有一个共通点，就是我觉得每一个人就是真诚吧。嗯，然后磁场是一样的，我觉得就是这个节目感召来的人，肯定就是我相信磁场这个东西。嗯，就是你是这样的人，感召来的人就是这样的人。嗯，对的。那有有没有就是就是遇到让跟自己工作就气场特别不符合的人，让你现场可能会整个人不闪亮？不是闪亮，就是可能在你出道这么多年来。呃，我基本上少，因为我的性格的你你脾气可能比较好。就我我我说实话，我在工作中基本上我没有发过脾气。嗯，所以那我跟你相反，我我恰恰是在工作的时候最会最容易发脾气。<笑>呃，我没有那么多看不惯的东西。不是，我是我可可能我是处女座吧，然后就是说我是那种一
，真的就是如果有不舒服的地方，我基本上也不会说，我都是以工作先以工作为主，就是我不可能说因为一个某一个问题去耽误今天的工作进度，不是这样的。嗯，那你觉得很积极？习惯了吗？啊、哦，习惯了，真的习惯了。也不觉得这样，因为那我自己睡眠不够。呃，我每次睡的，就是时间比较少的时候，我都会告诉自己，我深度睡眠了。哦，就比如说就自己骗自己是吧？就深度睡眠就觉得哇，其实四个小时跟八个小时是一样的。那深度睡眠，你你自己的深度睡眠其实不是呢。就我会告诉我自己深度睡眠，但是其实我睡眠质量也没有那么差。嗯，也没有那么差，没有那么差，那也挺好的。就很累，你讲这种事情，从从画面上可以看得出来就挺好的。对，开心开心。嗯，真羡慕我。<笑>哎，那你觉得自己会是一个兴趣广泛的人吗？还算吧、哦，就是以前其实我没有那么多兴趣，嗯，然后可能就都是跟音乐有关系的，然后。就是后面慢慢接触到了游泳啊、冲浪啊，然后滑板啊，就是会接触很多很多东西。我都是会滑雪，就是我都会去尝试。然后一旦尝试完之后，我觉得哇，好爽，我就会继续去做这件事情。包括潜水、水肺潜水、自由潜，就你会越来越水性很好，你水性很好。对我从小水性稍微比较好。真真羡慕，我是我是下不了水的那种人。我跟你其实很多东西还蛮相反的啊。访谈完之后就各自远方吧，各自远方，没有开玩笑。对，因为我是一个水性特别差的一个人。对，就是我小的时候去，小的时候挺喜欢的，因为大家去水里面玩，呃，就是去冲个浪，我会掉海里的那种。嗯，呃，怎么说呢？水性这个东西就是，就你害怕一个东西，你就我不害怕，我是觉得在那个里面我可能会特别不舒服啊。那就不行，我是一个很怕脏的人，小的时候去海里面，就海边很脏，然后我就觉得自己不舒服，嗯、所以可能用一句话就是说很事儿吧。你不要感觉，那你不会想要去感受那种大自然的感受啊？我天天感受啊，我是我喜欢爬山。哦，那也是另外一种喜欢，就是感受山林里的那个东西。其实我我认识一个，我不知道你认识一个歌手，嗯、呃，叫 Choi Steven， 卓言，卓言，你现在不知道？呃，他他是我的朋友啊。然后我们在澳洲有一次一起爬山的时候，然后我们他说他想做一首歌，想让我给他写名单，然后我们一起去爬山，然后我们去山林里面收集了很多山林里的声音。啊，然后我觉得这个东西就变得特别特别的弥漫美美妙，我就我就觉得好像特别的好玩。就现场收一些有这种有这些东西的。那你觉得就是你自己是一个兴趣广泛的一个人？你刚刚聊到这个东西，就是说，嗯、然后，哎，那你平时就是说你觉得自己一个最奇就是奇怪的这种兴趣癖好是什么？兴趣癖好？对对，就是那种怪癖吧，每一个人都会有自己的小怪癖。中医推拿算吗？啊，不算，这个这个我也好喜欢哦。我也不喜欢中医推我特别喜欢。那你应该喜欢喝凉茶。呃，凉茶也好，浑身特别冷啊！我我我在网上也看到两个特别好笑，就是有人说你是搞笑艺人，你宣传委员，你怎么看这个称号呀？呃，说实话，我还蛮开心我有这样的称号的、嗯。为什么？因为就是我以前是一个非常非常正经的人，嗯，就是我就是规规矩矩，就是我觉得那个也也因为我自己可能不放松，我、嗯、就觉得啊，这是工作，嗯，不是一个正常聊天。你看疫情已经四年了，四年之后我们三十了啊，真的、哦。希望三十岁的时候，我能收到你的大大大火特火的一个消息，然后开个八万人演唱会或者啥演唱会。那你那个时候三十岁我都可以，有三十三十五吗？太早了，太早了。三十五啊，不要那么早，我太低了。希望太早，为什么希望太早啊？因为我跟你讲，早了唱不动的。啊，也不会三十岁能唱得动的。唱三十，我跟你讲，那个传奇就是要提早开始。你觉得自己有没有？你看你刚刚那么社死，但是你有蛮有这个演小品的这个天赋。那你觉得自己有没有这个演小当小品艺人天赋、啊？我我还蛮想去尝试小品的。真的吗？呃，因为我介绍你跟冯巩老师认识一下。那觉得你一下子拔得太高了，不高不高不高，太高了，太高了，没关系。不是因为我觉得，<笑>我觉得以前可能比较正经，会觉得很多东西就是真的是在工作。嗯、但是你可能你放松一点之后，呃，第一是你自己可能脑子转得快一点了、啊，第二聊天也放松了，第三就是整个工作你会觉得氛围很好，你也不会把它当工作，更享受那种刚刚说的享受当当下一点，对，享受当下一点。对，现在现现在是算是一个享受当下吗？算吧，嗯嗯，享受自己的工作，享受音乐，享受每一刻。对，就我就当做就是可能我今天出来吃饭，然后你要跟我聊天，你说你对我的事情可能。假设你不是圈内人，但是你对我的事情很感兴趣，然后我的场景假设说你这样子跟我聊，嗯、对我的事情特别感兴趣。嗯、如果你今天对我一点呃不感兴趣，你有没有什么问题问的话，那我们就会有这个转场，不会这个聊天。啊，也是。金姐其实有跟我说，她一直问我说，我她你不说采访什么的，可能风格就是很就是我很就是随意的那种。啊、对的对。然后就问我 OK 吗？啊、那个金姐也问我 OK 吗？我说为什么不 OK？ 然后今天发现来的时候不 OK 不 OK。你<笑>你真的是